Bona tarda, de fet, gairebé bon vespre. I gràcies per haver vingut. Us vull parlar avui d'un set tipus d'ignorància. La ignorància internacional pel que fa a segons quins llocs, llengües i cultures. Un exemple, per exemple, Quebec. Ara tothom dona per descomptat que Quebec és un país en què s'hi parla majoritàriament el francès. Però durant molts anys la gent bé no ho sabia això, o bé si en sabien alguna cosa no li donaven cap mena d'importància, perquè a partir del segle XVIII les autoritats angleses al Canadà feien tot el que podien per arraconar l'ús del francès al Quebec. Va ser legalitzat, de fet, no va ser legalitzat, de fet, fins al 1960. Però fins i tot durant els anys 60, quan era un nen, la meva família al Canadà, tenia parents al Canadà, i els meus pares i la gent del meu entorn no parlaven de Quebec com si realment fos una entitat una mica diferent de la resta del Canadà. Fins que el 1976 el govern regional del Quebec va aprovar una llei que va fer que el francès fos l'única, l'única llengua oficial del Quebec. De manera que si tu tenies una botiga, per exemple, el teu rètol havia de ser únicament en francès. Fins i tot ara tenen inspectors lingüístics que van pel país comprovant que això sigui així. Doncs a partir d'aquella època, tothom, com a mínim, s'ha adonat que dins del Canadà hi ha dos països, el català anglòfon, per dir-ho així, i el Quebec, que és francòfon. També, evidentment, al Quebec s'hi ensenya anglès i més o menys s'hi ensenyen a segons quins llocs alguns dels idiomes dels canadencs nadius. Però vull dir, tothom té clar que Quebec existeix com a tal, coneix la realitat. És a dir, des de la meva infància fins a la meva adolescència, hi ha hagut un canvi tremend pel que fa al coneixement internacional del Quebec. Un altre exemple, txec. I faig veure que us sento dir però què s'empantolla aquest sínia parlant de txec. Tothom sap que el txec és un idioma, que té una cultura, etcètera, etcètera, etcètera. Doncs no, no sempre, perquè del segle XVIII fins a... bueno, fins a finals del segle XIX, principis del segle XX, els territoris de parla txeca pertanyien a l'imperi austrohongarès i l'imperi austrohongarès imposava l'ús de l'alemany per absolutament tot en aquells territoris. Els funcionaris havien de parlar alemany, el teatre només es podia parlar en alemany, els llibres eren en alemany, etcètera, etcètera, etcètera. De fet, només hi havia una sola expressió cultural de la llengua txeca, una expressió, evidentment, els txecs parlaven txec entre ells, però l'única manera que podien expressar-se culturalment era a través dels Puccinellis. Durant dos segles, els espectacles de Puccinellis eren l'única expressió de la cultura txeca. De fet, podríem dir que la cultura txeca com a cultura com a llengua de cultura al txec, es va mantenir gràcies als esforços d'uns quants centenars de titellaires. Doncs bé, evidentment això va canviar al segle XIX, va haver-hi una renaixença cultural txeca en tots els camps, això va portar també al moviment polític i a finals de la Segona Guerra Mundial, Txecoslovàquia va es va crear i després de la revolució de Vellut es va crear Txèquia. I ara tothom dona com a evident que Txèquia existeix, que txec és un idioma que s'hi parla, que s'hi parla majoritàriament, fins i tot, de fet, hem agafat paraules del txec que utilitzem amb normalitat com ara robot, per triar-ne només un. I ara que estem parlant d'ignorància internacional, m'agradaria parlar de la ignorància internacional pel que fa a l'idioma que estic parlant ara, al país on som ara 
i a la cultura que aquest país ha generat. Quan jo vaig venir a Catalunya la primera vegada, 1978 aproximadament, jo no en sabia absolutament res. Era impossible saber res. Per donar-vos només un exemple, jo tenia una enciclopèdia d'art, un mini de Penguin, un llibre de butxaca, i si jo buscava Miró, o Dalí, o Tàpies, em deia que eren artistes espanyols i punt. No hi havia cap contextualització d'aquests artistes. Per exemple, o sigui, i vaig arribar a Catalunya, vaig descobrir que hi havia un idioma que s'hi parlava que no era pas l'espanyol, vaig descobrir que tenia una cultura pròpia, una història pròpia, fins i tot unes aspiracions polítiques pròpies, i en sis mesos vaig fer com una mena de curs intensiu, diguem, improvisat a Catalunya. Vaig aprendre l'idioma, vaig començar a llegir literatura catalana, vaig arribar a conèixer una mica, com a mínim, la història de Catalunya i després, més o menys per l'any 1980, vaig tornar cap a Anglaterra amb tota aquesta informació catalana al cap. I un cop allà, havent fet aquest descobriment, que per mi era un gran descobriment, que hi ha un país i una cultura i una llengua al cor d'Europa, que jo no sabia que existia, començo a explicar tot això als amics, als amics dels amics, als pares, als amics dels pares, als amics de tots els familiars, de fet, i ningú s'ho creu. Ells donen per descomptat que són persones ben informades i si Catalunya existís de la manera que jo els vaig explicar que existeix, doncs ells ho sabrien, per tant, no existeix. I van començar a insinuar que jo estava exagerant, van arribar a insinuar que jo estava fins i tot fantasiejant, i en algun cas, el meu pobre pare, va insinuar que no hi tocava del tot. Doncs... Bé, jo pensava que això seria així per sempre més. Vaig tornar cap a Catalunya, concretament a Barcelona, l'any 1984. Però sí que va començar a haver-hi canvis pel que fa al coneixement internacional de Catalunya. El 1986 es va anunciar, només anunciar, que Barcelona seria la seu dels Jocs Olímpics del 1992. I això volia dir que alguns turistes van començar a mirar Barcelona com un lloc possible per visitar, perquè abans no era un lloc gaire visitat. Per explicar quin era, diguem, el nivell, la nit abans que vaig anar a Barcelona, el 1984, estava prenent unes copes amb uns amics a Londres i una persona va dir «Ah, demà te'n vas a Barcelona, quina sort! Itàlia és un país fabulós!» El nivell era aquest. Doncs, el 1986 comença a arribar gent a Barcelona, concretament a Barcelona, que no era normal. Abans els turistes a Catalunya havien anat sempre a les platges catalanes, sense saber, evidentment, que eren catalanes. Doncs, a Barcelona ve un tipus de turista que considera que Barcelona és a cool city, que diuen en anglès, una mena de ciutat internacional i, diguem, queda molt bé dir que has estat a Barcelona. On vas anar per les vacances? Oh, sí, vaig passar l'estiu a Barcelona. Oh, quina enveja! Aquest tipus de mentalitat. Però, si els explicaves que Barcelona era la capital d'un país que es deia Catalunya, si començaves a parlar de la cultura, de la llengua, de la literatura, etc., no volien saber-ne absolutament res, aquests turistes, aquests visitants estrangers. Perquè per ells, tota referència a Catalunya, específicament a Catalunya, la seva cultura, la seva llengua, etc., era nacionalisme. I nacionalisme és una paraula que té connotacions molt negatives en molts països europeus. El consideraven com una cosa de dretes, tancada, fins i tot neofascista en alguns casos. O sigui, tenien aquesta imatge al cap cada vegada que parlaves de Catalunya. 
I recordo, per exemple, el 1988 era estàvem amb un grup d'amics un altre cop parlant d'aquest tema a Barcelona i una noia anglesa que havia estat a Barcelona dos anys, dos anys vivint a Barcelona, em va dir, ei, 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 jo no tinc res contra els catalans. Jo no soc racista, però no tinc res contra els catalans, però vull que em deixin viure a Espanya. És a dir, la concepció que havia estat creada pel franquisme i també molt abans del franquisme de cara als estrangers, aquest estereotip d'Espanya primava per damunt la realitat que ells tenien davant dels ulls a Barcelona. La situació era així. Ve 92, els Jocs Olímpics, i posa Catalunya al mapa, però amb una lletra molt petita. Després dels Jocs vaig parlar amb gent d'Holanda, Alemanya, Itàlia, Anglaterra, evidentment, i em van dir, sí, 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 vam veure a la tele que hi havia un idioma oficial que era el català però com que no en sabien res més, diguem, no li donaven gaire importància. I els que van venir a Barcelona per veure els jocs veien totes les senyeres que hi havia per tota la ciutat i tampoc els feia gaire impressió. Una bandera regional, devien pensar, o bé un senyal d'aquest nacionalisme tan retrògrad que havien criticat els periodistes dels anys 80. Però bé, la cosa comença a canviar. A partir del 92 i al llarg dels anys 90 comencen a venir a Barcelona els anomenats turistes culturals i s'interessen de debò pel tema de Catalunya. Resquen una mica més que els visitants dels anys 80. Per donar-vos una idea del canvi, Puc explicar, la millor cosa que puc fer és explicar la diferència de les guies turístiques a Barcelona i Catalunya. A finals dels anys 90, les guies turístiques a Catalunya i Barcelona et donaven automàticament una història de Catalunya, no d'Espanya, específicament de Catalunya. Dues planes, però una història de Catalunya. I a més de posar unes frases útils en llengua castellana, també posaven unes frases útils en llengua catalana. Comparem això amb les guies a principis dels anys 90, jo recordo una que vaig fullejar i tenia un breu apart sobre les llengües, i deia, a més del castellà, espanyol que diuen en anglès, es parla un altre idioma a Barcelona que es diu el català. Només cal saber dues paraules d'aquest idioma, homes i dones, per no equivocar-se de lavabo. Seriosament, no m'ho estic inventant. Doncs bé, a partir del 2000 tenim el Barça, que comença a ser reconegut com un club internacional molt important i està identificat com un club català. Bobby Robson, parlant en un diari molt prestigiós a Anglaterra, parlant del clàssic entre Madrid i el Barça, diu, és molt senzill, diu, ells són les tropes espanyoles, jo soc el capità de les tropes catalanes. Això va dir en l'entrevista. També tenim la nova cuina catalana, identificada com a catalana. Ferran Adrià és un xef català, a catalan xef. Es diu arreu, això. I, a més a més, tenim Catalunya, país convidat a la Fira del Llibre de Frankfurt, que és la Fira del Llibre més important del planeta. És a dir, si s'estava utilitzant l'adjectiu català, això vol dir que ja tenia sentit per alguna gent. Però la gran eclosió, evidentment, és a partir del 2012, quan hi ha les manifestacions a favor de la independència. Això atrau l'atenció per dues raons. Són les manifestacions més grans que mai s'han fet en tota la història al continent europeu i dos són manifestacions pacífiques, entretingudes, amb formats diferents. I a partir d'aquí, també, amb la literatura, tenim una eclosió de traduccions de literatura catalana. Fins i tot ara hi ha un editorial a Anglaterra, que es diu Fum de Stampa Press, o Fum de Stampa Press, que diuen allà, que només publica 
títols escrits en català que tradueixen a l'anglès i publiquen un mínim de cinc títols cada any per donar-vos una idea de com està canviant la cosa. És a dir, que per la primera vegada des de l'època tardor medieval, Catalunya ja està identificat com a país, com una mena d'Escòcia al costat del Mediterrani, si es vol, i tothom ho sap. Quan dic tothom, vull dir tothom. Exemple, soc a Amsterdam en un taxi amb un conductor que m'acaba d'explicar que és marroquí, que no fa molt de temps que viu a Amsterdam. És marroquí, té el taxi. I després em pregunta, què estan parlant els teus fills darrere nostre? Italià. I dic, no, no, estan parlant català, vivim a Catalunya. I diu, ah, Catalunya, sí, 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 quin verter allà, no? Doncs, aquesta és la situació. I l'última pregunta, abans que se m'acabi el temps, és qui li importa això? A més dels catalans, a qui li importen aquestes coses? A qui li importa que Catalunya sigui el mapa, plenament el mapa mundial? Doncs, jo diria, absolutament tothom. Importa a absolutament tothom. Perquè una llengua i la cultura que genera no és només un mitjà de comunicació entre els parlants, és l'expressió d'una cultura, l'expressió d'una visió del món que pot ser gaudida i apreciada per tota la resta del món com qualsevol altra cultura, com qualsevol altra llengua. 43% de les 6.000 idiomes, dels 6.000 idiomes que es parlen actualment al planeta 43% estan en perill d'extinció. Això vol dir que d'aquí 10, 50 o 100 anys, que són els marcadors que fan servir els lingüistes, això vol dir que d'aquest 43% no hi haurà ni un sol parlant d'aquests idiomes. El català no és a la llista. No és a aquesta llista del 43%. I això dic, hauria de ser motiu de celebració, fins i tot pels catalans més pessimistes, que, com tots sabem, són legió. Gràcies.